এই রূপটা মানে স্থাপিত ছিল এটা আমাদের আফ্রিকার একটা দেশে আফ্রিকা দেশে সেই দেশ ঠিকা আমাদের যে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়া থেকে সরিহা যশোর বেনাফুলে ভিন্ন গুরু মারা গেছে বিভিন্ন বলতে ধরেন দুই তিন সব গুরুর মতো মারা গেছে প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আপনারা যারা দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আমাদের এই প্রতিবেদন দেখছেন তাদের মধ্যে মুসলমান ভাইদেরকে সালাম এবং হিন্দু ভাইদেরকে নমস্কার এছাড়া অন্যান্য ধর্মে যারা আছেন তাদেরকে আমার গভীর শ্রদ্ধা অভিনন্দন দর্শক আজ আমরা চলে আসছি ঢাকা মানিকগঞ্জ ইতিহাপুর বাসায় আপনারা জানেন ইতিহাপুর একজন ডাক্তার আজ আমরা ইতিহাপুর বাসায় জানতে পারবো গরুর পোয়াক্স হওয়ার কারণ কি যা গ্রাম অঞ্চলে ভাষায় বসন্ত রোগ বলে আমাদের গ্রাম অঞ্চলের অধিকাংশ গরু দেখছি বর্তমান বসন্ত রোগ আছে কিন্তু শহর এলাকায় এটাকে পক্স বলে দর্শক এটার কারণ কি জানতে পারবো আমরা ডাক্তার ইতিহাবু কাছ থেকে আসসালামু আলাইকুম ইতিহাবু ওয়ালাইকুম আসসালাম ইতিহাবু ভালো আছেন হুম ভালো আচ্ছা ইতিহাবু আমাদের মনে করেন দর্শকরা অনেকে কমেন্ট করছে দেশ বিদেশে এবং মনে করেন যারা গ্রাম অঞ্চল থাকে তারা বলছে ভাই আমার গরুর পক্স আছে মানে জল বসন্ত গ্রাম বাসায় বলে জল বসন্ত এই জল বসন্ত হওয়ার কারণ রাখে ইতিহাবু এটা একটা ভাইরাস জনিত রোগ এটা ভাইরাসের জন্য এই রোগটা হয় সাধারণত এই রোগটা দেখা যায় যে একটা টাইম আসে টাইম নির্দেশনা করে দেখা যায় এটা দেখা যায় কুরবানির পরে বেশি দেখা যায় কারণ আমাদের বাজারে নানা ধরনের গরু ছাগল মহিষ ভেড়া বিভিন্ন প্রজাতির বেচা কেনা হয় আমদানি রপ্তানি হয় তো যে গরুগুলো হচ্ছে সেই গরুগুলো দেখা যায় যে আদেহ ওটাকে জীবাণুনাশক ধারা কোনো ই করা হয় কি না কিন্তু এটা আমাদের মাথায় কারো থাকে না যখন আমরা গরু কিনে আনি গরু কিনছি অনেক খুশি কিন্তু সেটা আদেহ কোনো এটা শরীরে রোগ আসে কি না এটা আমরা জানার চেষ্টা করি না বোঝার চেষ্টা করি না কোনো লক্ষণ বুঝি না তো আমরা বাজার থেকে যে গরুগুলো কিনি টাকা দিয়ে কিনে আনলে আমরা মানে তাকে করি যে অনেক খুশি একটা গরু কিনে আনছি এইভাবে আমরা সেটাকে আমাদের খামারে উঠাই খামারে উঠানোর পরে আনন্দর সাথে সেটাকে আমরা পালি কিন্তু না সব সময় অনেক সময় আমাদের আনন্দ আমাদের মানে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় হ্যাঁ সব আনন্দ মানে সব জিনিসের সাথে আসলেই হয় না তো আমরা বাজারে যে গরুগুলো কিনি আমরা একটু খেয়াল করে যদি আমরা এই কাজগুলো করি আমাদের সব থেকে বেশি ভালো হয় কারণ এগুলো ভ্যাকসিনেশন কেউ করে না করা কিনা সেটাও কেউ জানে না জানার চেষ্টাও করে না আর যার কাছ থেকে গরুটা কিনে সে তো আর নিজের খামার এগুলো যে সব হয় তা তো না সেও কিনে আনে ব্যবসা করে এরকমের মাধ্যম অনেক কিছু আছে তো আমরা এটা আমরা বাসায় আনার পর একটা যত্নার্থী করব বা এগুলো কিছু মানে সিমটম থাকে আমরা যদি এগুলো দেখে কিনতে পারি আমার কাছে মনে হয় না যে এগুলো থাকবে হ্যাঁ আর এই রোগটা হয়ে যায় যে মানে ছড়ানো একটা রোগ আজকে এর বাসায় কালকে এর বাসায় খোঁড়া রোগের মতো হ্যাঁ তো এরকম হয়ে গেছে আর কি এটা কি সোয়াসের রোগ দেখো সোয়াসের রোগ বলতে ধরতে গেলে সেটাই কারণ একটা খামারে একটা আজকে কালকে দুইটা কালকে তিনটা এরকমভাবে বেড়েই চলতেছে তো এটাকে আমরা এখন আমাদের ইয়ে আমরা এটাকে ভেবে নিতেছি যে এটা এটা সোয়াসের মাধ্যমে হয়ে গেছে তাহলে এই রূপটা মানে স্থাপিত ছিল এটা আমাদের আফ্রিকার একটা দেশে আফ্রিকা দেশে সেই দেশ ঠিকা আমাদের যে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ার থেকে সরিহা যশোর বেনাফুলে এখন বাংলাদেশে আনাচে কানাচে এই রূপটা ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে যে আমাদের যে যশোরের যে একটা ইগুলো এগুলো আমাদের বিভিন্ন গরু মারা গেছে বিভিন্ন বলতে ধরেন দুই তিন সব গরুর মতো মারা গেছে আমার যে দর্শকরা আছে এরা আমাকে জানিয়েছে যে আপু এটা চিকিৎসা করেও ভালো করতে পারলাম না আসলে তারা ব্যর্থতা জানিয়েছে আমাদের কারণ মানে এমনভাবে এই রোগটা ছড়িয়ে পড়েছে যে কোনো ওষুধও কমন মানতেছে না এরকম হয়ে পড়েছে তো আমি সবাইকে বলবো একটু খেয়াল করে চলাফেরা করতে আচ্ছা ইতাবু আপনি যে বলছেন মানে কুরবানির সময় যখন আমরা হাট থেকে গরু কিনে এসে মানে তারপরে এই রোগটা বেশি ছড়াইছে এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক খামারে আছে তার সতর্ক সেই ক্ষেত্রে মানে অনেকে বোঝে না সেই ক্ষেত্রে কি মানে গরু কি করলে খামারে উঠলে যাতে গরু মানে এই রোগটা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে আপনার মতে আসলে এটা আমাদের একটা জীবাণুর থেকে তৈরি যেমন দেখা যায় যে বিভিন্ন আর এই রোগটা হওয়া যেমন আমাদের এই গ্রামেও কিন্তু অনেক আছে কিন্তু অনেকের তুলনায় একটু কম কারণ কিসের জন্য কারণ যশোর ওই দিক থেকে যে হাট থেকে যে গরুগুলো গেছে বা যারা ব্যবসা করে তারা কিন্তু কুষ্টিয়া যশোরে ওই দিক থেকে কিন্তু বেশি বা পাবনা কিন্তু বেশি এর জন্য এই গরুগুলা একটা গরু ওই গ্রামে ঢুকছে কেউ শখের বসে কিনছে কেউ কুরবানি দেশে বজ্রটা কোনোভাবে ছড়ানো ছিটানো ছিল কোনো পরিষ্কার ছিল না অপরিষ্কার কারণে যেমন এই রোগটা ওই গ্রামে হ্রাস পেয়ে বসছে হ্যাঁ তো আমাদের এই দিকে আছে কিন্তু ওই তুলনামূলক একটু কম কিন্তু আমি যতগুলো আমার দর্শকগুলো আছে আমাকে জানিয়েছে ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন মেসেজের মাধ্যমে ওই যশো বেনা ফুলে বা এই যে পাবনাতে এইগুলো আর ওই আর বেশি তো আমি ওনাদেরকে খেয়াল করে একটা জিনিস বলবো যে আমাদের একটা রোগের থেকে কিন্তু আরেকটা রোগ হ্রাস পেয়ে বসে তো এই জন্য আমরা সবসময় খেয়াল করে রাখবো কৃমি 
এবং লিভার এটা তোমাকে আমাদের আর বলা লাগবে না এটা অবশ্যই আপনাদের আমি বলেছি অনেক দর্শকরা জেনেছে তো না জানা থাকলে আরেকটু জেনে নিন কারণ এটা যখন আমরা করব আমরা যখন বাসায় গরু আনব আমরা যে গরুগুলো বাসায় থাকবে আমাদের যে খামারগুলো সে খামারে কিন্তু প্রত্যেকটা গরু কিন্তু বিক্রির জন্য আমরা প্রস্তুতি নিই না নেই দু একটা গরু বা পাঁচশোর মধ্যে দুইশো একশোর মধ্যে পঞ্চাশটা দশটা বিশটা তো বাকি যে গরুগুলো থাকে এগুলো আমরা ভ্যাকসিন করব প্রথমে আমরা করব খোড়া রোগের ভ্যাকসিন তরকা বাদলা মানে এগুলো সিজন বাই সিজনে আমরা ভ্যাকসিন করে নেব কারণ আমরা কোনটা থেকে কোনটা হয়ে বসে এটা কিন্তু আমরা জানি না কারণ আমরা জানি যে একটা রোগ থেকে আরেকটা রোগের জন্ম নেয় তো এই জন্য ভ্যাকসিন করে রাখবো যেমন আল্লাহ রহমতে আমার যে বাসায় যে গরুগুলো আছে আল্লাহ রহমতে আপনাদের দু আশীর্বাদ আমার বাসায় কোনো তেরোটা গরু আছে যেমন ভাগ্যরাজের মতো গরু আর ভাগ্যরাজ রাজাবাবু কিন্তু আমার এই একই বাসায় ছিল তো আমার বাসায় কিন্তু এরকম ঢুকে নাই ঢুকে বসে নাই কারণ এটা আমাদের তাৎক্ষণিক একটা ব্যবস্থা আছে আমরা যতটুকু পারি পরিষ্কার রাখার জন্য আমরা ততটুকু করি আর যে ভ্যাকসিনেশনের যে ব্যাপারটা এটা আমাদের কখনো মিট যায় না এর জন্য দেখা যায় যে আমার বাসা বা আমার আশেপাশের যে বাসাগুলা এগুলো ওরকম কিছু জড়াই নাই কিন্তু বিভিন্ন বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে পড়ছে কিন্তু ওই তুলনায় খুব কম কারণ আমাদের এই দিকে লোকগুলা একটু মানে সচেতন বা সচেতন না হলে আমরা সেটাকে জানিয়ে দিই আমাদের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিই তো এর জন্য এগুলো কম কিন্তু আমি আপনাদের উদ্দেশ্য করে একটা কথাই বলবো যে আপনারা আগে ভ্যাকসিনেশনটা ঠিক করে রাখেন আগে ভ্যাকসিন করেন গরুর আমাদের গ্রামগঞ্জে যারা অনেক খামার আছে মনে করেন দুই পাঁচটা গরু বসে তাদের এই রোগটা বেশি হচ্ছে অনেক খামারে মনে করেন হাটের মনে করেন এ কুরবানি পরে দু একটা গরু কিনছে তার এমন এই রোগটা হওয়ার কারণে মনে করেন অনেক গরু মারাও গেছে সেই ক্ষেত্রে মানে গ্রামগঞ্জে মনে করেন যারা অশিক্ষিত তাদের ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় তাদের কি কী পরামর্শ দেবেন আপনি আপনার মতে আপনার তো অনেক দর্শক আছে মনে করেন অনেক ভক্ত আছে যারা যে আপনাকে জানতে চায় যে আপু আমার গরুর এই সমস্যা আমার গ্রামে আমি দুইটা পাঁচটা গরু বসি আমার গরুর এই লক্ষণ দেখাচ্ছে লক্ষণগুলো দেখা দেওয়ার আগে তারা কি করবে আর কি আসলে তারা এই রোগগুলো দেখার আগে যেমন বাজারে যে ছোটো ছোটো যে গরুগুলো এগুলো বাজারে কিনতেছে অনেক খামারিরা সেটা টাকার অঙ্ক কম বুঝেই কিনতেছে কিন্তু বাজারে এখনও গরুর অনেক দাম আছে ছোটো গরুর অনেক দাম বাজার থেকে যে গরুগুলো কিনতেছে ওই গরুগুলোকে আগে যদি পাশে কেউ থাকে মানে পাশের যে ফ্যামিলিটা তারা যদি জানে যে কেউ গরু কিনছে তাকে একটা পরামর্শ আপনারা দিবেন যে গরুটাকে এক্সট্রা একটা জায়গায় রেখে সেটাকে কদিন রেস্ট দেওয়ার জন্য সেটাকে ভালোভাবে পটা আসুক সেটা জীবাণু পবিসেবী হোক এগুলো দিয়ে একটু পরিষ্কার করার জন্য তারপরে সেটাকে কয়েকদিন রেস্ট দেওয়ার জন্য তার শরীরে জ্বর আছে কি না ব্যথানাশক কিছু খাইয়ে দিব আমরা যেন গরুটা পুরো সুস্থতা বোধ করে তো সেটা যখন আমাদের হবে তখন আমরা সেটে নিব সেটে নেওয়ার পর সেটা জীবাণু থেকে মুক্ত হ্যাঁ আমাদের যতটুকু করণীয় সেটা আমরা করব বাকিটা তো আল্লাহর হাতে তাই না আমাদের যতটুকু সেফ থাকা দরকার রাখার দরকার আমার ততটুকু রাখবো তো এরকম যদি আজকে আমার জানা আছে সেটা আমি একজনকে বললাম না যে আপনি এটা করেন তাহলে কিন্তু ওর ক্ষতি হবে আমারও যে হবে না এর কোনো গ্যারান্টি নাই এর জন্য আমরা যতটুকু জানি সবার মাঝে সেটা আমরা বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব হ্যাঁ যে আমি ভালো থাকি দশজনকে নিয়ে রাখি হ্যাঁ তো দেখা যায় যে পাশের যে গরুটার হয়েছে দ্বিতীয়বার আমার গরুটাকে হয়েছে সেটা আমরা পরিষ্কারের মাধ্যমে রাখব বা আমরা যে ভ্যাকসিনগুলো আছে আমরা এক মাস পনেরো দিন রেস্ট দিয়ে সেটাকে আমরা করব একটা গরু আনার পরে কিন্তু এই সমস্যাটা দেখা দেয় না আনার পর দেখা দেয় না হয়তো কয়েকদিন আমার বাসায় রাখছি বা আমাদের কোনো মানে পরিচর্যার ক্ষেত্রে কোনো ভুল আছে কোনো ত্রুটি আছে এর জন্য এই সমস্যাগুলো হয় বেশি ধন্যবাদ ইদ্যা আপু আপনি খুব সুন্দর একটা পরামর্শ দিয়েছেন আপনার দর্শকদের আপনার দর্শকরা আপনার এরকম সুন্দর সুন্দর পরামর্শ শোনার জন্য সবসময় আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকে এবং কমেন্ট করে ভাইয়া নতুন কবে ভিডিও দিবেন আচ্ছা এটি আপু মনে করেন আপনার দর্শকদের এটাও বলে দেবেন যে যাদের গরুদের হয়েছে সমস্যাটা সেক্ষেত্রে তার কী কী ওষুধ খাওয়াবে এবং যাদের হয় নাই সেক্ষেত্রে তার কী কী পরামর্শ নেবে কী কী ওষুধ খাওয়াবে আর কি যা খাইলে মানে এরকমগুলো হবে না এটা ভালো কোয়ালিটি সম্পূর্ণ ভালো কোম্পানি ভালো ব্র্যান্ডের অ্যান্টিবায়োটিক আছে সেটা ট্রাইফোর আছে ট্রাইজন আছে যে আপনার দেখতে পাচ্ছেন ট্রাইজন বে টু গ্রামের যে ভায়ালটা এটা যে ছোটো যে গরুগুলো ছোটো বলতে যেগুলো তিনমুন হবে সেগুলোকে আমরা এই যে টু গ্রাম ব্যবহার করতে পারি আর যে ছোটো যে গরুগুলো এগুলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ আসছে তারপরে ওয়ান গ্রাম আসে এই ভায়ালটা আমরা ব্যবহার করব আর তারপরে আর অন্যান্য ওষুধ আসে আসলে এটা বাজারে ওরকমভাবে কেউ আসলে জানাই নাই তাদের যে এটা কী থেকে কী করবে এর জন্য যারা জানে না যারা আর অনেকে আছে যে ইঞ্জেকশন নিজেরাও করতে পারে অনেক ফার্মে তো তাদের উদ্দেশ্য করে আমি বলছি বাজার থেকে ট্রাইজনই হোক আর ট্রাইফুড বেট আছে এটা থেকে অনেক শক্তিশালী অনেক পাওয়ার অনেক বেশি আমরা ট্রাইফুড বেট নিব এর সাথে আমরা কিটুই
দিয়ে দিলাম যে জায়গাটা যে ক্ষত স্থানটা সেটাকে আমরা প্রথমে প্রবিসিপের মাধ্যমে সেটা আমরা ওয়াশ করে নিব কোন ডাক্তার আনলে পাঁচশো এক হাজার টাকা নিবে সেটা আমাদের খামারের প্রতি ব্যয়বহুল এর জন্য সে প্রবিসিপটা দিয়ে আমরা সে জায়গাটা ধুয়ে নিয়ে হলুদ এবং নিম পাতা সে জায়গায় আমরা বেটে ব্যবহার করব ব্যবহার করে দেখা যায় যে ঘাগুলা টানবে হ্যাঁ ঘাগুলা টানবে দেখা যায় যে পরবর্তীতে হবে না আমি এরকম ট্রিটমেন্ট অনেক জায়গায় অনেক ফোনের মাধ্যমে আমি দিয়েছি তারা বলছে যে আপু অনেক উপকৃত হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে সেটার বাড়তি দেখা যায় না এরকমের মাধ্যমে তো এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন আর আপনারা ওই ট্রিটমেন্টটা ব্যবহার করবেন গরুকে সবসময় গোসল করে রাখবেন শরীরে কোনো ময়লা কোনো জীবাণুকে ই করতে দেবেন না ঘরের সামনে অবশ্যই আপনারা পটাশ রাখবেন হ্যাঁ তাই নিজে পরিষ্কার আমার খামার পরিষ্কার আমার গরু পরিষ্কার এটা মনে করেন আপনার অনেক দর্শক আছে যে প্রবাসে থাকে ইন্ডিয়াতে আছে তার মনে করেন মালয়েশিয়া কুয়েত তবে আপনার পাশাপাশি রাষ্ট্র ইন্ডিয়া সেক্ষেত্রে আপনি যে ওষুধগুলোর নাম বললেন এই ওষুধগুলো কি ইন্ডিয়াতে পাবে তারা হ্যাঁ আমি পাবে না এটা আমি বললে ভুল হবে যে তারা পাবে না তারা খুঁজে দেখতে পারে যদি কোনো ক্রমে না পায় তাদের পাশে তো খামার হিসেবে ডাক্তার হিসেবে আমি তো তাদের পাশে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অবশ্যই আসি তারা যদি না পায় সেই ক্ষেত্রে আমার সাথে যোগাযোগ করবে আমি তাদের সমাধান সলিউশন করে দেওয়ার চেষ্টা করবো সাইতে বো আপনি তো বর্তমান মানে বাংলাদেশে অনেক মানুষ আপনার চিলেট রাজশাহী এসব জায়গায় আপনি কুরিয়ার সার্ভিসেই ওষুধ পাঠাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কি আপনি তাদের কুরিয়ার সার্ভিসে কি হেল্প হেল্পটা করতে পারবেন হ্যাঁ আমি তাদের কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে উপকার মানে এই সমাধানটা আমি দিতে পারব এর আগে আমি বিভিন্ন জায়গায় ওষুধ পাঠাইছি সেটা নীলফামারি চাঁদপুর তারপরে আপনার এই যে সিলেটে সিলেট মৌলভীবাজারে মানে বিভিন্ন জায়গায় তারপর আরেকটা আছে যে শিবচর হ্যাঁ সেটা মাদারীপুর মানে মাদারীপুর শিবচর পাশাপাশি এলাকা কিন্তু এটা এক এক জায়গায় এক এক জেলা বা গ্রাম হিসাবে পরিচিত এর জন্য ওই জায়গায় কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমটা আছে এর জন্য যদি আপনাদের এরকম প্রয়োজন হয় আপনারা আমাকে জানাবেন আমি আপনাদের চেষ্টা করব যে সমাধান করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ইতিয়াপু প্রবাসী ভাইদেরকে যেসব পরামর্শ দিল ইতিয়াপু আপনারা জানতে পারলেন অনেক প্রবাসীরা ভাইরা আছেন যারা ইতিয়াপুর অনেক ভক্ত সবসময় আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন কারণ ইতিয়াপু আপনাদের সবসময় নিত্য নতুন জিনিস মানে পরামর্শ আপনাদের দিবে ইতিয়াপু মনে করেন আপনার অনেক ভক্ত আছে যারা প্রবাসে থাকে তারা বলে আপু আমি খামার করতে চাই দেশে এসে আপনার পরামর্শ আমরা পেতে চাই আপনার হেল্প পেতে চাই সেক্ষেত্রে কি আপনি তাদের মানে নতুন খামার শুরু করলে আপনি হেল্প করবেন হ্যাঁ অবশ্যই আমি তাদের পাশে আগেও ছিলাম এখনও আসি বা ভবিষ্যতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যতদিন আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রাখে শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখে আমি তাদের উপকার করে যাওয়ার চেষ্টাই করব আপনার কলম ইতিহাস বাংলাদেশে যে কলম প্রবাসী যারা থাকে যেসব ভাইরা থাকে আপনার কলম মানে বেশি আপনার ভক্ত ঠিক আছে কারণ আপনার দর্শকরা আমাদের অনেকে যারাই আমাদের কমেন্ট করে বেশি অধিকাংশ দেখি আমাদের প্রবাসী ভাইরা এটাকে আমরা বেশি দেখি সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রবাসী ভাইদেরকে আপনি ভালো কিছু বলে দিন হ্যাঁ সে ভাইদের উদ্দেশ্য করে আমি একটা কথাই বলব যে ভাই আপনারা বিদেশে নিজের মা বাবা আত্মীয় স্বজন নিজের ফ্যামিলি হ্যাঁ নিজের অনেক ভাই এবং অনেক আঙ্কেল বা বাবার বয়স বয়স তারা যারা আসেন তারা কিন্তু জীবনের লাস্ট একটা পর্যায়ে থেমে গেছেন কিন্তু তারা কিন্তু পরিশ্রম কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে কিন্তু বিনিময়ে কিছু পাচ্ছে না হ্যাঁ টাকা ইনকাম করতেছে দেশে পাঠাইতেছে সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আবার মাস কবে হবে আবার ফ্যামিলি আসায় আছে হ্যাঁ এরকমভাবে একটা চলে যাচ্ছে কিন্তু তাদের জীবনের যে কিছু কিছু আনন্দের যে মুহূর্তগুলো সব কিন্তু তারা নিজের হারিয়ে ফেলছেন এর জন্য তাদেরকে আমি বলবো যে এই যে যে আমাদের যে ফার্মগুলো সেটা মুরগিরই হোক সেটা গরুরই হোক সেটা হাঁসেরই হোক হাঁনা সরি হাঁস আমি বলবো না কাউদেরকে হাঁস পাগল হয়ে মানে হাঁস আমি কাউদেরকে বলবো না সেটা কথার ফিকিতে চলে আসছে আমি হাঁস খামার হাঁস আসলে পাগল হয়ে যাওয়ার একটা সিস্টেম আমি হাঁস বলবো না কিন্তু অনেক ভাইরা আছে যে ই করতে পারে ছাগল করতে পারে এটা আমি উদ্দেশ্য করে না যে করবো সেটাও না করতে পারলে এটা অনেক ভালো সেটাও করতে পারেন বা মাছের খামার আছে মুরগির খামার আছে এটা আমি তাদেরকে বলবো যে তারা এটা করেন কিন্তু দেশে আসেন দেশে আসা যে পুঁজি আপনার অল্প পুঁজি তো করেন দেশে আসা যে আপনাদের বড় এই বিরাট একটা নাম করার জন্য যে আপনার খামারে হাজার গরু রাখতে হবে পাঁচশো গরু রাখতে হবে বিরাট সে তা কিন্তু নয় আপনি যেটা বিদেশে যে যেটা করছেন সেটা তার থেকে বেশি কিন্তু দেশে নিজের ফ্যামিলির সাথে থেকে কিন্তু করা সম্ভব যদি আপনাদের সেটা সম্ভব হয়ে না দাঁড়ায় আমাকে জানাবেন আমি আপনাদের পাশে আসি সেই লাইন অব দিয়ে আপনাদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য মনে করেন আমাদের বাংলাদেশে মনে করেন অনেক ভাইরা আছে বেকারে বসে আছে তারা চাচ্ছে যে আট দশ লাখ টাকা খরচ করে মনে করেন সৌদি যাইতে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা খরচ যায় কুয়েত যাইতে প্রায় আট থেকে দশ লাখ টাকা খরচ যায় সেক্ষেত্রে মনে
কারণ তারা অনেকেই কোনো লোকের মাধ্যমে কোনো লোকের মারফতে তারা বিদেশ যান কিন্তু আমি তাদেরকে একটা কথাই বলবো যে না এরকম ভেজাল আপনারা পড়বেন না দরকার কি আমাদের দেশে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু অনেক জিনিস খুঁজছেন হ্যাঁ জানি বেকারত্ব দূর হয়ে যায় অনেক গার্মেন্টস অনেক কারখানা অনেক কল কারখানা মানে সেগুলো আসলে আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের কথা বইলে আমরা শেষ করতে পারবো না আমাদের কিন্তু এই কাজগুলো তিনি করছেন হ্যাঁ আজকে আমাদের মানে একটা খামার করার জন্য আমাদের দেখেন হাতের কাছে অনেক সহজ হয়ে গেছে জিনিসগুলো আগে গরু বা গরু বা ছাগল হাঁস মুরগি রোগ হইলে কিন্তু আমাদের হাটে মানে পায়ে হেঁটে যাওয়া লাগছে অনেক দূর কিন্তু আজকে কিন্তু আমার যে কোনো বাজারে বাজারে কিন্তু আমাদের উপজেলাতে ডাক্তার আছে আমাদের মানে যারা বুঝে এখন অবুঝ বলতে কোনো কিছু নাই তো আমরা দেশে এসে এগুলাই করবো হ্যাঁ খামার করব খামারের পাশাপাশি যদি কোনো সাহায্য লাগে আপনারা বিভিন্ন লোক কাছে তাদের কাছে যদি আপনার ওরকম ভালো মানের না পান আপনারা আমাকে স্মরণ করবেন আপনারা আমাকে স্মরণ করলে পেয়ে যাবেন আমি এটা মনে করি দর্শক আপনারা তাহলে সুন্দরটা বিষয়ে জানতে পারলেন দর্শক তাহলে ইতিহাস পূজার পরামর্শগুলো দিল আপনার আপনাদের যে গরুর ফক্সোটার যে পরামর্শটা দিল আপনারা এই সুদগুলো অবশ্যই খাওয়াবেন দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামী কোনো এরকম আরও ভালো টিপস নিয়ে ধন্যবাদ